Hello, hi, vanakkam. This is Dr. N. V. Suresh, Associate Professor and Vice Principal, Asset College of Science and Technology. Hope you are all doing good. After coming along back, seeing you all again in YouTube channel. Yes, in today's topic, what we are going to see, Abdin Pathing, you know, Customs Broker Agonum, or Customs House Agent Agonum, Abdin and Pannano, Abdin and Area Pericate, Ericking, YouTube channels. That's why I will tell you about that. That's why I will tell you. Customs House Agent na enna, ila Customs Broker na enna, abdi enna rada na aungulik clarify pannra. Customs House Agent and Customs Broker, arandu perumi vandhutu same na, ore meaning na arandu thukkume. Vengi yaru abdi enna pathing na, they are the one who are going to coordinate with the exporter and importer. Adhaadu vandhutu, export pathiyo na pace irikkan already, import pathiyo na pace irikkan. Correct ngla, inda oru purula export pannra thaa arandhala, ila oru purula import pannra thaa arandhala, certain rules and regulations irikk, Customs Act la irikk. ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அந்த கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியாது கரெக்டுங்களா ஸோ அதில் ரொம்ப நாலேஜபிளான ஒரு பர்சன் வேணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டம்ஸ் ப்ரோக்கர் கஸ்டம்ஸ் ஹவுஸ் ஏஜென்ட் அப்படின்றவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் தராங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் ஸோ அந்த லைசன்ஸ் வச்சுருக்கவங்களால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்டை வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா தே வில் பி ஆக்டிங் எஸ் அ லிங்க் பிட்வீன் தி எக்ஸ்போர்ட்டார் இம்போர்ட்டார் ஆஸ் வெல் எஸ் எக்ஸ்போர்ட்டார் இம்போர்ட்டர்ஸ் வித் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இப்போ இதை ஆகணும் நான் வந்துட்டு கஸ்டம்ஸ் புரோக்கர் ஆகணும் இல்லை கஸ்டம்ஸ் ஹவுஸ் ஏஜென்ட் ஆகணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தெர் ஆர் டோட்டலி சிக்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் யூ நீட் டு ஃபில்ஃபில் ஆறு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கண்டிஷன்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அதாவது வந்து யூ ஷுட் பி அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் க்ரைட்டீரியன் செகண்ட் க்ரைட்டீரியா என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் செகண்ட் க்ரைட்டீரியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் பி அ குவாலிஃபைடு பர்சன் அகடமிக்கலி அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ பேட்டர்னில் யூ ஷுட் ஹேவ் குவாலிஃபைடு அதாவது ப்ளஸ் டூ அப்படின்றது என்னன்னு சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ ஆர் சிஏ லைக் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் தென் ஓன்லி யூ வில் பி எலிஜிபிள் டு அப்பியர் ஃபார் திஸ் எக்ஸாம் இட் செல்ஃப் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது எலிஜிபிலிட்டி அண்ட் தேர்ட் எலிஜிபிலிட்டி என்னன்றதை பார்க்கலாம் தேர் ஷுட் நாட் பி எனி கிரிமினல் கேசஸ் ஆர் எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர்ட் அகேன்ஸ்ட் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இன் எனி கோர்ட் ஆர் எனி போலீஸ் ஸ்டேஷன் இன் இந்தியா அது கிரிமினல் ரெக்கார்ட் இருக்கக்கூடாது அதுதான் வந்து தேர்ட் கண்டிஷன் ஃபோர்த் கண்டிஷன் You should have the solvency, bank guarantee of 5 lakhs. Okay, you know, that's the fourth eligibility. Bank, you know, you know, you know, you know, 5 lakhs, you know, you know, guarantee. You know. The document you have to submit. So, fifth document, you know, you know, you should have a valid PAN card and other card. So, you know, so this is the fifth rule. Fifth rules. Then, sixth rule, you know, you know, you should clear the CBLR exam. அங்கே தாங்க சிபிஎல்ஆர் உடைய உடைய மெயின் ரூலே வருது சிபிஎல்ஆர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக சொல்ல பாருங்க சி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கஸ்டம்ஸ் பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரோக்கா எல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் லைசன்சிங் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரெகுலேஷன் ஸோ அப்படி சேர்த்து சொல்லணும் அப்படின்னா கஸ்டம்ஸ் ப்ரோக்கர் லைசன்சிங் ரெகுலேஷன் இது வந்து எந்த இயரில் வருது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்டோடைய கைட்லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அண்டர் ரெகுலேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் அப்பியர் ஃபார் திஸ் எக்ஸாம் சார் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த ஃபைவ் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் ஃபில்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்கிற பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு யூஜி ப்ளஸ் பிஜி படிச்சிருக்கணும் பிஜி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபரபிளி அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ ஓகேங்களா ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ன்றதுனால ஸோ இந்த எம்பிஏ நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சிபிஎல்ஆர் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ சிபிஎல்ஆர் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா ஒருத்தவங்க ஒரு லைஃப் டைமில் மொத்தமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அட்டம்ஸ் தான் இருக்குது இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுக்கு ஓகேங்களா நீங்கள் சிக்ஸ் அட்டம்ப்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு இந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் இந்த சிபிஎல்ஆர் எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப ரெண்டு பார்ட் இருக்குது என்ன பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
நீங்கள் ஒரு கொஸ்டினை ராங்காக அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் மார்க் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கொடுப்பாங்க அதே நேரத்தில் ரைட்டான கொஸ்டினை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ த்ரீ மார்க்ஸ் இன்டூ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ்ன்னு போடுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வந்து எக்ஸாம் கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோ இல்லை ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி மார்க்ஸ் நீங்கள் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குவாலிஃபைடுன்னு அர்த்தம் எந்த இதில் குவாலிஃபைடு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் குவாலிஃபைடு லெவல் ஒன் லெவல் டூ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அகெயின் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் வைவா ஸோ வைவாவில் பார்த்தீங்கன்னா தேல் பி ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் வில் பி டோட்டலி த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் விச் வில் பி கவர்ட் அண்டர் திஸ் சிபிஎல்ஆர் எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் ஒன்று ரெண்டாவது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் டேரி ஃபேக்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி இந்த மூணுத்தில் இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த சிபிஎல்ஆர் எக்ஸாம்ஸோடைய நார்ம்ஸ் ஸோ ஒரு எம்பிஏ படித்த ஸ்டூடெண்ட்டால் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிபிஎல்ஆர் எக்ஸாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து உங்களால் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அட்டன் பண்ண முடியும் எதனால் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் சப்ஜெக்ட்லேயே படிப்பீங்க ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசியாக இருக்கட்டும் கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட் இதெல்லாமே வந்து உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்லேயே வந்துடும் ஸோ சப்ஜெக்டில் இருக்கிறதா அவங்க என்ன கேட்க போகிறாங்க எக்ஸாம்ஸ்லையும் கேட்க போகிறாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எங்களுக்கு நம்ம அசட் காலேஜ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கோ நம்மக்கிட்ட படிக்கிற எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சிபிஎல்ஆர் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அடிஷ்னல் ட்ரெயின் பண்ணிடுறோம் ஸோ அவங்க அந்த எக்ஸாம் முடிக்கிறபடி ஃபஸ்ட் முடிக்கிறப்ப அதாவது செகண்ட் இயர்லேருந்து தே கேன் கிவ் தேர் அட்டம்ஸ் ஃபர் தி சிபிஎல்ஆர் எக்ஸாம் அண்ட் தில் பி கெட்டிங் தேர் லைசன்ஸ் இந்த லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு நம்ம என்ன சார் பண்ண போகிறோம் இது வேலிடா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயர்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேலிடு ஏன்னா இந்தியாவில் மொத்தமே சிபிஎல்ஆர் ஹோல்டர்ஸ்ன்னு எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பத்தாயிரம் பேர் தான் இருக்காங்க பட் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கம்பெனிஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் கம்பெனிங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நாலு லட்சம் கம்பெனிக்கு வெறும் பத்தாயிரம் பேர் தான் இருக்காங்க குவாலிஃபைடு பீப்புள் ஸோ அப்போ அதோடைய டிமாண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது இப்படி ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது இந்த சிபிஎல்ஆர் அப்படி ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னே நிறைய பேருக்கு என்ன கிடையாதுன்னா அவேர்னஸ் கிடையாது அதுக்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு சரி இப்போ இதுலேயே வந்துட்டு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அதை வந்து இந்த சிபிஎல்ஆர் எக்ஸாம் எழுதணும்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் அளவுக்கு படிச்சிருக்கோம் நான் போஸ்ட் கிராஜுவேட் படிக்கல சார் அப்போ நான் என்ன பண்ண முடியும் என்னால் வந்து கஸ்டம்ஸ் புரோக்கர் ஆக முடியாது இல்லை கஸ்டம்ஸ் ஹவுஸ் ஏஜென்ட் ஆக முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் யூ கேன் ஆல்சோ பிகம் அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக இன்னொரு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா ஜி கார்டு அப்படின்றாங்க அந்த ஜி கார்டு எக்ஸாம் அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டென்த் குவாலிஃபையாக இருக்கணும் ப்ளஸ் டூ குவாலிஃபைடாக இருக்கணும் அதாவது வந்து டென்த் அகே அண்ட் ப்ளஸ் டூ ரெண்டுமே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி கிளியர் பண்ணிவிட்டு டூ இயர்ஸ் எத்தனை இயர்ஸு டூ இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு கஸ்டம்ஸ் ஹவுஸ் ஏஜெண்ட் கிட்டே இல்லை ஒரு புரோக்கர் கிட்டே நீங்கள் டூ இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் என்ன எக்ஸாம் ஜி கார்டு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுப்பாங்க பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ டூ இயர்ஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் டென்த்து ப்ளஸ் டூ படிச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜி கார்டு எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ ஜி கார்டு எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குவாலிஃபையிங் மார்க்ஸ் ஸோ இந்த ஜி கார்டு நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அகெயின் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் ஜி கார்டு வாங்கினதுலேருந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அகெயின் சிபி எல்லார் எக்ஸாமை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அட்டம்ப்ட் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா
again two years of experience you can appear for f card exam that is called as customs broker licensing regulation act 2018 under section 6 you have to appear for this exam so in the exam you qualify it in a final learning in Ireland in a summary customs house agent Ireland you can work as a freelancer or you can work for any customs house agent hope you all enjoyed and it the session was very informative for all of you thank you